சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப் எம்இன் இரவு ஒலிபரப்பினை கேட்டுக்கொண்டிருக்க நிகழ் நேர்கள் இப்பொழுது முதல் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியினை கேட்கலாம் இன்றைய கருத்துக்களத்தில் இலங்கையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது கட்சிகளுடைய தேர்தல் பிரச்சாரம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் வரலாற்றில் என்றும் இல்லாதவாறு இம்முறை நடைபெறப்போகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் பலத்த போட்டி காணப்படுகின்றது தமிழ் மக்களின் ஒரே தெரிவாக இருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எனும் நிலை மாறி இப்போது எந்த கட்சிக்கு வாக்களிப்பது என்ற குழப்ப நிலை மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது காரணம் மக்கள் நம்பி வாக்களித்த கட்சி மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றவில்லை என்பது ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏமாற்று அரசியல் செய்கிறது அரசுக்கு முண்டு கொடுக்கிறது அதற்கு மாற்று தலைமை இல்லாத காரணத்தினால் அவ்வாறு செயற்படுகின்றார்கள் என சொல்லிக்கொண்டு மாற்று தலைமை என சொல்லி புறப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்குள் ஒற்றுமையின்றி பிரிந்து நிற்கின்றார்கள் பலமின்றி நிற்கின்ற மாற்று தலைமையால் எவ்வகையான மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் இது தொடர்பாக இன்றைய தினம் விரிவாக பேசுவதற்காக எங்களோடு தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் பேச்சாளரும் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் யாழ் மாவட்ட வேட்பாளரும் ஆகிய திரு கந்தையா அருந்தோபாலன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு கந்தையா அருந்தோபாலன் அவர்களே வணக்கம் இந்த சிஎம்ஆர் வானொலி நூடாக புலம்பெயர் உறவுகளை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சொல்லுங்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் நேரடியாக அதே நேரம் விரிவாகவும் வெளிப்படையாகவும் பேசப்போகின்றோம் குறிப்பாக இந்த நடைபெறப்போகின்ற இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணிக்கு ஏன் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது அதே வேளையில் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் எதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது என்பதை விரிவாக விளக்கமாக அதே நேரம் சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமா நல்லது இந்த தேர்தலில் மக்கள் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணிக்கு ஏன் வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வியை நீங்கள் முதலில் வைத்தீர்கள் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் தங்களுக்கான பாராளுமன்ற பிரதித்துவத்தை தெரிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது அவ்வாறு அந்த பிரதிகளை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது அம்மக்கள் தாங்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கின்ற தங்களுடைய அரசியல் உரிமைகளுக்காக செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பவர்களையும் சமகாலத்தில் தங்கள் வாழ்க்கை வாழ்வாதாரங்களை வளங்களை சரியான முறையில் பெற்றுத்தரக்கூடியவர்களையும் தெரிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது அந்த நிலையில் பார்த்தால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தங்கள் உரிமைகளுக்காகவும் வாழ்வுக்காகவும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள் குரல் கொடுப்பார்கள் செயற்படுவார்கள் என்று நம்பி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பிரதிநிதிகளை பாராளுமன்றத்துக்கு தமிழ் மக்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் மக்களின் நோக்கங்களுக்கு எதிர்மாறாக அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எதற்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அதன் நோக்கங்களிலிருந்து விலகி அதனை செய்யாது மாத்திரமல்ல அதற்கு எதிரான செயற்பாடுகளை எல்லாம் செய்ய தொடங்கினார்கள் எனவே அந்த மக்களினுடைய தேவைகள் மக்களினுடைய எதிர்கால நோக்கங்கள் எல்லாம் அவ்வாறே இருக்கின்றது அதை அடைவதற்கான ஒரு பாதையும் அந்த பாதையில் சரியான வழியில் பயணிக்க வேண்டியவர்களையும் தெரிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கிறது அந்த வகையில் பார்த்தால் இன்று அதை சரியான முறையில் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல தலைமை நீதியரசர் விக்னேஸ்வரன் அவருடன் இணைந்து இருப்பவர்கள் என்ற வகையில் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி அதுக்கு மிக பொருத்தமானது என்று இப்பொழுது மக்கள் கருத தொடங்கி இருக்கின்றார்கள் எனவே மக்கள் எதிர்காலத்தில் அதனை வளர்ப்பதற்கும் இந்த தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்கும் நிச்சயமாக முன்வருவார்கள் சரி உங்களை பொறுத்த மட்டிலே இந்த தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி என்பது ஒரு பலமான மாற்று அணியாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நிச்சயமாக இந்த தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி என்பது இப்பொழுதுதான் நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் இந்த தேர்தலை ஒட்டி நாங்கள் மக்கள் மத்தியில் எங்களுடைய பரப்புரைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சம காலத்தில் எங்கள் கட்சியினுடைய நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்துகின்றோம் எனவே இந்த தேர்தலிலும் தேர்தலின் பின்னரும் அந்த தேர்தல் நடவடிக்கைகளின் போதும் அதன் பின்னரும் எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக இந்த தமிழ் தேசிய தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி என்பது ஒரு வலுவான மாற்றணியாக மிளிரும் மக்கள் அதை மிளிர் செய்வதில் முனைப்பு காட்டுகிறார்கள் என்பதை எங்களால் உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது சரி இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு பலமான மாற்று அணி என்று நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் 
மாற்று அணி என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்த முதலாவதாக வந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் இரு தேசம் ஒரு நாடு என்கின்ற அடிப்படையில் இருக்கின்றார்கள் சமஸ்டி முறையிலான தீர்வு திட்டம் வடக்கு கிழக்கு இணைந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இருக்கின்றார்கள் தமிழர்களுடைய இறமை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இலங்கையில் நடந்த இன அழிப்புக்கு உண்மையான நீதி விசாரணை இடம்பெற வேண்டும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் தங்களுடைய கொள்கையாக முன்னெடுத்து செயற்பட்டு வருகின்றார்கள் இந்த விடயத்தில் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி வேறுபட்டு நிற்கிறதா நிச்சயமாக இல்லை எங்களை பொறுத்த மட்டில் நாங்களும் தமிழர்கள் ஒரு தேசம் என்ற அடிப்படை அம்சத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு உயர்ந்தபட்ச ஒரு சியாட்சி அமைப்பை உருவாக்குவதுதான் எங்களுடைய அரசியல் இலக்காக இருக்கின்றது அதாவது எங்கள் மக்களினுடைய தமிழ் மக்களுடைய தாயகம் வாழ்விடம் மரபுரிய மரபுரிமையான வாழ்விடத்தில் ஒரு உயர்ந்தபட்ச சமஷ்டி கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் தமிழ் மக்கள் இறமை உள்ளவர்கள் அவர்கள் தேசம் என்ற அடிப்படையில் நிச்சயமாக தங்களை தாங்களை ஆட்சி செய்யக்கூடிய தகமை கொண்டவர்கள் சர்வதேச சட்டங்களுக்கு அமைய அது உறுதியானது எனவே அந்த வகையில் நாங்கள் அந்த விடயத்தை நாங்கள் நாங்களும் இறுக பற்றி பிடித்திருக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் சொன்னீர்கள் இந்த இனப்படுகொலை இனப்படுகொலை என்பதுதான் இப்ப எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தீர்வுக்கான மிக முக்கியமான ஒரு துருப்பு சீட்டு அல்லது விடயமாக இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் இதன் ஊடாகவே சர்வதேச ரீதியாக இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு நிறைந்த அழுத்தங்களை கொடுப்பதன் ஊடாக எங்கள் மக்களுக்கான பல விடயங்களை சாதித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்ப இனப்படுகொலைக்கான ஒரு பரிகார பரிகார நீதியாகத்தான் நாங்கள் இதை கருதுகின்றோம் அத கடந்த மாகாண சபையிலும் வடக்கு மாகாண சபையிலும் நிதிய விக்னேஸ்வரன் அந்த இனப்படுகொலை தீர்மானத்தை நிறுவியிருந்தார் ஏற்படுத்தி இருந்தார் அதே போல தமிழ்நாடு சட்டசபையிலும் கூட அது ஏற்படுத்தப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இது வந்து சர்வதேச நீதிமன்றங்களில் தீர்ப்பாயங்களில் நிறுவப்படுவதன் ஊடாக நிறைந்த அழுத்தத்தை இலங்கை அரசு கொடுக்க முடியும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் சரி அப்படியானால் நீங்களும் அவர்களும் ஒரே விடயத்தை குறிப்பிட்டு தான் நீங்கள் உங்களுடைய மாற்று அணியாக நிற்கின்றீர்கள் அப்படியான ஏற்கனவே நான் உங்களிடம் முதல் தடவை என்னோடு பேசிய போது இது தொடர்பாக நான் உங்களோடு விரிவாக பேசியிருக்கின்றேன் இருந்தாலும் இந்த தேர்தல் காலத்திலே பிரச்சாரத்திலே நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் மீண்டும் இந்த கேள்வியை மக்களிடம் இருந்து முன்வைக்கின்றேன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோடு சேர்ந்து பயணிப்பதில் என்ன விடயம் உங்களை தடையாக வைத்திருக்கிறது நல்ல கேள்வி எந்த ஒரு விடயமும் எங்களை பார்த்த மட்டில் எங்கள் தரப்பில் இருந்து தடை இல்லை எங்கள் எங்களுடைய கடந்த கால நடவடிக்கைகளையும் கடந்த காலத்தில் எங்களுடைய ஊடக அறிக்கை வெளிப்பாடுகளையும் பார்த்தால் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் தேசிய முன்னணியை இணைப்பதற்கான பல்வேறு பிரியத்தனங்களை நாங்கள் மட்டுமல்ல அதற்கு வெளியே புத்திஜீவிகள் ஆன்மீக தர பல்வேறு தரப்பினரும் அதை அதை முன்னெடுத்தார்கள் ஏன்னா மக்களினுடைய ஒரு தேவை விருப்பமும் அல்லது கட்டாயம் எங்களுடைய அரசியல் கள நிலைமையும் அவ்வாறு இருந்தது எங்கட எங்கள் தரப்பில் இன்று வரையும் கூட அவர்களை சேர்த்துக் கொள்வதில் சேர்த்து பயணிப்பதில் நாங்கள் எந்த தடையும் இல்லை இன்று கூட நாங்கள் அவர்களை இருகரம் கூப்பி வரவழைக்க தயாராக இருக்கின்றோம் ஆனால் தமிழ் மக்கள் தேசிய முன்னணியினர் தான் அது பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு விடயங்களை அல்லது நிபந்தனைகளை குறிப்பிட்டு எங்களுடன் சேருவதற்கு தயக்கம் காட்டி வருகின்றார்கள் பல விஷயங்களை நான் சொல்லலாம் உங்களால் அணியில சுரேஷ் இருந்தால் நாங்கள் வர மாட்டோம் பின்னர் அதன் பின்னர் விக்னேஸ்வரன் ஐயா ஒரு இந்தியாவினுடைய கைக்கூலி இப்படி பல விஷயங்களை அவர்கள் சொல்லி எங்களுடன் சேருவதற்காக தாங்களாகவே கற்பனை செய்து தாங்களாகவே உருவாக்கி கொண்ட முட்டுக்கட்டைகளை போட்டார்கள் ஒழிய இன்றும் கூட நாங்கள் தமிழ் மக்கள் தேசிய முன்னணியுடன் இணைந்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக எங்கள் மக்கள் நலன் சார்ந்து பயணிக்கிறதுக்கு இன்றும் கூட எங்களுடைய கதவுகளை திறந்தே வைத்திருக்கின்றோம் இனி வரும் காலத்திலும் பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிந்த பிறகும் அவ்வாறு ஒன்றை ஏற்பட வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய அவாவாக இருக்கின்றது உண்மையாக மக்களின் நலன் கருதி ஒரே கொள்கையில் செல்பவர்கள் நிச்சயமாக அதை விரும்புவார்கள் என்பது எங்களுக்கு திறமான நம்பிக்கை சரி இப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் உங்கள் கொள்கையிலே வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு என்பது இருக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அடிப்ப அடிநாதமாக இருக்கின்ற ஒரு விடயமாக சொல்லுகின்றீர்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய கவனம் முற்று முழுதாகவே வடக்கிலே இருப்பது போன்று தான் தோற்றம் அளிக்கிறது கிழக்கை பொறுத்த மட்டிலே உங்களுடைய கவனம் மிக குறைவாக இருப்பதாகவே மக்கள் பேசிக் கொள்ளுகின்றார்கள் இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன 
இதை நான் ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் வடக்கில் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் அதாவது தேர்தல் கால செயற்பாடுகள் மற்றும் கட்சிக்கான செயற்பாடுகள் போல கிழக்கில் இன்னும் அது வேறு வேறு கொள்ளவில்லை என்பது உண்மைதான் அதற்காக அங்கே ஒன்றும் நடைபெறவில்லை என்றோ அல்லது எங்கள் கட்சி அங்கே கவனிக்காமல் இருக்கிறது என்பதோ அர்த்தம் அன்று அங்கும் எங்களுடைய திருவோணமலையிலும் சரி மற்ற கிளப்பிலும் சரி எங்களுடைய கட்சியினுடைய கிளைகள் இருக்கின்றது கட்சி வேட்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் திருவோணமலையில் ஒரு முன்னாள் அரசியல் துறை அரசியல் துறையை சேர்ந்த போராளி ரூபன் அவர்கள் வேட்பாளராக நாங்கள் நியமித்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி மற்ற கிளப்பிலும் ஏற்கனவே நாங்கள் அதாவது தேர்தலுக்கு முன்னமேல் <laughs> 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 முனைந்தோம்ரையில்ூடிய <laughs> 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 புத்திஜீவிகளும் இன்னும் இது சார்ந்தவர்களும் அதை நாங்கள் நியமிப்பதை தவிர்க்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள் நிச்சயமாக இந்த அம்பாறையில் வர வேண்டிய ஒரு ஒரு தமிழ் பிரயத்துவம் ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது இவ்வாறு அங்கே பல கட்சிகள் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அந்த தமிழ் பிரயத்துவம் இழந்து விடுவோம் இழந்து விடப்படக்கூடும் என்ற ஒரு ஆபத்து இருப்பதாக எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதன் காரணமாக அது சொல்லப்பட்ட இல்லை அது உண்மையான விடயமும் கூட அதன் காரணமாகவே நாங்கள் அது ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறோம் அம்பாறையில் இன்ன காரணத்துக்காகத்தான் நாங்கள் எங்களை கட்சி அங்கே இல்லை பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் போகும் என்கின்ற ஒரு காரணமா இல்லவிட்டால் உங்களுக்கான சரியான ஆதரவு தளம் அங்கே அமைக்கப்படவில்லை என்று என்கின்ற காரணமா இல்லை நிச்சயமாக இந்த ஆதரவு தளம் என்பது அங்கே இன்னும் கட்டி வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனா இல்லை என்ற விஷயம் அல்ல அங்கே ஆதரவு தளம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எந்த கருத்து வேற்றுமையும் இல்லை ஆனால் அங்கே ஒரு ஒரு தேர்தலுக்காக வேட்பாளர்களை நியமிப்பது என்பது ஒரு கடினமான காரியம் இல்லை நீங்க சாதாரணமா ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் எங்களுக்கு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கட்சி ஆதரவாளர் கொண்டே அதை அமைத்திருக்கலாம் வெற்றி தோல்வியை நாங்கள் பிற யோசிக்கலாம் அது வேற விஷயம் எங்களுக்கு வெற்றி வராம போகலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நாங்கள் அவ்வாறு ஒரு அணியை நியமித்தால் நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு கணிசமான வாக்குகளை வெற்றி பெறாவிட்டாலும் கணிசமான வாக்குகளை எங்களை கட்சி எடுக்கும் என்பது நிச்சயம் ஆனா அது அங்கே வரக்கூடிய ஒரு தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்தை இழக்க காரணமாக இருக்க கூடாது என்ற உண்மையாக அதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து தான் நாங்கள் அதில் இருந்து விளையணும் சரி அப்படியானால் அம்பாறையிலே ஒரு 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 தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் போய்விடும் என்கின்ற ஒரு காரணத்திற்காக நீங்கள் அம்பாறையிலே போட்டியிடாமல் தவிர்த்தீர்கள் என்கின்ற காரணத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஆனால் மட்டக்களப்பை பொறுத்த மட்டிலே நீங்கள் நியமித்திருக்கின்ற அந்த தமிழ் முற்போக்கு கழகத்தினுடைய வேட்பாளர்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெறக்கூடியவர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றீர்களா இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கான ஆதரவு தளம் இல்லாத காரணத்தினால் உங்களை தேடி வந்தவர்களை நீங்கள் நியமித்திருக்கின்றீர்களா என்கின்ற ஒரு கேள்வி மக்களிடத்தில் வருகிறது ஏனென்றால் அங்கே நீங்கள் போட்டிக்காக அந்த களத்திலே இறக் இறக்கி இருக்கின்றவர்கள் முன்னைய காலங்களிலே தேசிய கட்சிகளோடு போட்டியிட்டு தேர்தலுக்காக போட்டியிலே களமிறக்கப்பட்டவர்கள் தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்கள் என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டம் அவர்கள் மீது இருக்கின்றது அதைவிட இன்னொரு கா பலமான காரணம் என்னவென்றால் ஆட்கள் இல்லாத அதாவது ஆட்கள் பற்றாக்குறை ஆதரவுத்தளம் குறைந்த காரணத்தினால் தான் தந்தையும் மகனும் ஒரே கட்சியில் போட்டியிடுகின்ற நிலை உருவாகியிருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார்கள் இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன நிச்சயமாக நீங்கள் திரு கணேசமூர்த்தி அவர்களை குறிப்பிட்டு கதைப்பதாக நான் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நாங்கள் இந்த விடயம் தொடர்பாக உண்மையில் எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் ஆரம்பத்தில் அதாவது அந்த கூட்டணியின் பிறந்த உடன்படிக்கையை உருவாக்குகின்ற பொழுது நான்கு கட்சிகள் மட்டும்தான் அதில் இடம்பெற்றிருந்தன நாங்கள் திரு கணேசமூர்த்தி அவர்கள் எங்களுடைய கட்சியினூடாக எங்களுடன் இணைந்து எங்களுடைய பிரிந்துணர்வு நடவடிக்கை ஏற்று 
அதற்கு கையொப்பமிட்டு தான் செயற்படுவதாக உறுதியளித்து புதுநூல் நடவடிக்கையும் கையெழுத்திட்டார் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது நாங்கள் மட்டக்களப்பில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மட்டக்களப்பு தம் எங்களுடைய கட்சியினுடைய தமிழ் மக்கள் கூட்டணி மற்றும் தமிழ் தேசிய மக்கள் தேசிய கூட்டணி என்று கூறக்கூடிய எல்லாவரையும் இணைத்து அவரை உள்வாங்குவது தொடர்பாக நாங்கள் நிறையவே கலந்துரையாடினோம் அப்ப அந்த வகையில அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த எங்க கட்சியினர் வந்து அவரை உள்வாங்குவதில் பிரச்சனை இல்லை அவர் முன்னெடுப்பு நீங்கள் சொன்னது போல அவர் ஒரு தேசிய கட்சியில் இருந்தார் என்பது உண்மை ஆனால் தற்பொழுது அதன் பின்பற்றப்பட்ட காலத்தில் அவர் தேசியத்துக்கு எதிரான செயற்பாடுகளில் இறங்கியதற்கான எந்த சார்ந்தாரங்களும் தாங்கள் காணவில்லை என்றும் எனவே அவரை நாங்கள் போடுவதில் எங்களுக்கு தங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்ற ஒரு கருத்தையும் முன்வைத்தார்கள் அதே வேளை அந்த புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை ஒரு சட்ட ரீதியான உடன்படிக்கை அதை ஏற்று அவர் கையெழுத்து விட்டிருக்கிறார் அவ்வாறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் உடனடியாகவே அவர் அந்த கூட்டம் இருந்து விலகுவார் என்பது உண்மையான விஷயம் ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக தந்தையும் மகனும் ஒரே கட்சியிலே இருந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்காமல் தாங்களே அதை ஆள வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் தானே அவர்கள் இருக்கிறார் ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவர்கள் தேசிய கட்சி என்கின்ற அக்கி தேசிய கட்சியிலிருந்து போட்டியிட்டவர் அதன் பின்பு அதற்கான வாய்ப்புகளும் வளங்களும் சரியாக கிடைக்காத என்கின்றபடியால் தான் தானாக ஒரு கட்சியை உருவாக்கியிருந்தார் ஆகவே தங்களுடைய ஆளுமையையும் தங்களுடைய அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்துவதற்காகவே இவ்வாறான செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவதாக மக்களிடத்தில் பேசப்படுகிறதே இல்லை இப்ப ஒரு விஷயம் நாங்கள் ஒரு கவனத்தை கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் ஒரு ஏற்கனவே ஒரு கட்சியில் இருந்தார் அவர் எவ்வாறு செயற்பட்டார் என்கிற விஷயத்தை நாங்கள் சிந்திக்கின்ற வேலை பிற்பட்ட கால பதிவு இப்ப நீங்க சொன்னது போல அவர் ஒரு தேசிய கட்சியில் இலங்கை தேசிய கட்சி ஒன்றில் இருந்தது போல தொடர்ந்தும் அவர் இருப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது அல்லது அவர் அப்படி செய்திருக்க முடியும் இருந்தாலும் அவர் அதிலிருந்து விலகி வேறொரு கோணத்தில் இருக்கிறார் என்பதும் அதன் பின்னர் அவருடைய செயற்பாடுகள் முரண்பாடாக இல்லை என்பதும் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக கலந்துரையாடப்பட்டது அப்ப இங்கே வந்து நாங்கள் எங்களுடைய பிராந்திய ரீதியான கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு ஜன வழியில் நாங்கள் இடம் கொடுக்கிறோம் அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஏகமனது அங்கே ஏதாவது குறைகள் அந்த கட்சி உறுப்பினர்களால இல்லை அது வேண்டாம் நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற ஏதாவது இருந்தால் நாங்கள் மத்திய குழு அதை கவனத்தில் கொண்டிருக்க முடியும் ஆனால் நாங்கள் ஒரு பிராந்தியம் மட்டக்குழப்பு அது ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றபடினால் அவர்கள் அதை ஏகோபித்த வகையில் அந்த விடயங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக மத்திய குழுவும் அதை அங்கீகரிக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருந்தது என்பதுதான் உண்மை சரி இப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் எதிர்வரும் வாரத்திலே எதிர்வரும் நாட்களிலே குறிப்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு விஜயம் செய்து உங்களுக்கான உங்கள் கட்சிக்கான ஆதரவை தேடுவதற்காக கான பிரச்சார வேறுகளில் ஈடுபட போவதாக சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் அறிந்த வரையிலே இதுவரைக்குமே இந்த தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி ஆரம்பித்த பின்னர் சரியான ஒரு ஒரு மக்களிடத்திலே ஒரு விளக்கத்தையும் ஒரு புரிந்துணர்வையும் உங்கள் உங்களுடைய செயற்பாடு உங்களுடைய கொள்கை உங்களுடைய நோக்கம் தொடர்பாக மக்களிடத்திலே சரியான ஒரு தெளிவுபடுத்தலை இதுவரை நீங்கள் செய்யவில்லை என்கின்ற ஒரு குறை மக்களிடத்திலே காணப்படுகிறது தேர்தல் காலத்திலே சென்று மக்களிடத்திலே உங்களுடைய கொள்கை தொடர்பாகவும் உங்களுடைய நோக்கம் தொடர்பாகவும் எடுத்து சொல்லுகின்ற பொழுது மக்களிடத்தில் நிச்சயமாக ஒரு உடனடியாக ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்று நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் தான் அவ்வாறு செல்லவில்லை என்ற கருத்தை சொல்கிறீர்களோ என தெரியாது அங்கே வைத்து பேசிய பின்பு தான் நான் மீண்டும் வடக்கு மாகாணம் நோக்கி வர வரப்போகின்றேன் அந்த இடத்திலே தான் அங்கே அந்த விடையை நல்லது சொல்லுங்கள் நல்லது ஓ எங்களை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி இதை தொடங்கியன் பின்னர் பல தடவைகளில் அங்கே சென்று நாங்கள் மக்களை சந்தித்து வந்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய கட்சி தொடர்பான கொள்கைகளை விரிவுபடுத்தி இருக்கின்றோம் என்ற வகையில் நாங்கள் செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல வடக்கை போல நீங்க வடக்குடன் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அங்கே அது போதவில்லை என்பதை நான் மனதார ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதில் நான் மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை ஆனால் அங்கே நாங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய கருத்துக்களை பரப்புவதற்கான வேலைகளை செய்து வருகின்றோம் ஆனால் உங்களுடைய பக்கத்தில் நின்று பார்க்கணும் போதாது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய கூட்டணி தொடங்கிய கூட்டணி பிரிந்துணர் உடன்படிக்கை தொடங்கிய காலத்தில் அடுத்து வந்த சிறிது காலத்திலேயே கொரோனாவினால ஒரு தடை மாறியான விஷயம் வந்துவிட்டது அப்ப நாங்கள் அதை கொண்டு செல்வதற்கு இப்பொழுதுதான் கூடுதலான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது நிச்சயமாக இந்த தேர்தல் காலம் அதுக்கு கூடுதலான வாய்ப்பு தரும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் என்றால் அதற்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கின்றது சரி உங்களை பொறுத்த மட்டிலே இந்த தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி என்பது இப்போதுதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தேர்தலுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்களிடத்திலே ஒரு பொதுவான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் திரு விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் அவருக்
அவரை அவர் அதாவது அவருக்காகவே அவருடைய செயற்பாடுகள் அனைத்தையுமே முதலமைச்சருக்காகவே முதலமைச்சருடைய நிழல் போன்று செயற்பட்டிருந்தார் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியை பொறுத்த மட்டிலே ஒரு பலமான மாற்று சக்தியாக வருவதற்கு இப்பொழுது கூட நீங்கள் எல்லோரையும் உள்வாங்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒரு வலதுகரமாக இருந்தவர் அவருடைய நிழலாக செயற்பட்ட ஒருவரை உள்வாங்குவதில் என்ன விடயம் தடையாக இருந்தது அல்லவிட்டால் என்ன காரணத்திற்காக அவரை நீங்கள் உள்வாங்காமல் விட்டீர்கள் இதில் பல விடயங்களை நான் சொல்ல வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன் ஒரு ஒரு கட்சி என்று வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அந்த கட்சியினுடைய நிபந்தனைகள் யாவற்றுக்கும் இணங்கி அதுக்குள்ள சேர வேண்டியதுதான் யார் என்றான் அது கட்சி தலைவர் இருந்தாலும் கூட அந்த கட்சி கட்டுப்பாடுகள் நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாக நடக்க வேண்டும் அந்த வகையில் நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி கூட்டணியை உருவாக்குகின்ற பொழுது முதல் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியை உருவாக்குகின்ற பொழுது அவரை அவர் நீங்கள் கூறியது போல விக்னேஸ்வருடன் ஒரு வலதுகரமாக செயற்பட்டவர் என்று கருதி அவருக்கு உரிய இடம் வழங்கி அந்த கட்சியில் பதவிகள் வழங்கப்பட்ட பொழுது அதை அவர் ஏற்க மறுத்தார் அவர் எங்களுடைய கட்சி யாப்புகள் யாப்பில் இல்லாத ஒரு பதவி தனக்கு தரப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அப்ப அதற்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் அவ்வாறான கட்சி யாப்பின்படி அவ்வாறான விடயங்கள் எதுவும் இல்லை எனவே இந்த பதவி உங்களுக்கு வழங்கப்படுது என்று அவர் உடனடியாக சொன்ன விஷயம் அப்படின்னா நான் இதுக்கு வரைய இல்லை நான் வெளியில நின்று தேர்தல் காலத்தில் கூட்டாக உங்களுக்கு கை கொடுப்பேன் அப்படி என்றதுதான் அவருடைய நிலைப்பாடாக முதல் இருந்தது ஆனால் அதற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் அவர் என்ன நினைத்தார தெரியவில்லை அதிலிருந்து மாறி குறிப்பாக திரு விக்னேஸ்வன் அவர்களை விமர்சனம் பொது வழிகளை விமர்சனம் செய்கிற நிலைக்கு அவராகவே போய்விட்டார் நிச்சயமாக எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் கிருஷ்ண ஐயாவோ அல்லது எங்கள் கட்சியினரோ அவரை விமர்சனம் செய்தது கிடையாது இன்றும் கூட அவர் பொது வெளியில் இன்றும் கூட விக்னேஸ்வரன் ஐயா விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் விக்னேஸ்வரன் ஐயா இதுவரையில் அந்த அவருடைய கருத்துக்கள் தொடர்பாக எந்த விமர்சனத்தையும் முன்வைக்கவில்லை அதுக்கு பிரதான காரணம் என்ன இபிஆர் உள்ளே வந்ததுதான் பிரதான காரணமா இல்லாவிட்டால் வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா இந்த விடயத்தை நான் நினைக்கிறேன் திரு அங்கர்நேசன் அவர்களிடம் மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும் என்ன என்ன அவர் இதுவரையிலே எங்களிடம் செய்கிறாருக்கு எந்த காரணத்தையும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர் தங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தர வேண்டும் என்று அதில் உறுதியாக இருந்தார் ஆனால் அது கட்சி விதிகள் கூட்டு கட்சிகளின் இணக்கப்பாடு என்பவற்றுக்கு ஏற்ப அவர் கேட்ட விடயங்களை வழங்க முடியாமல் இருந்தது என்பது உண்மை சரி இப்போது மக்களிடத்திலே இருக்கின்ற ஒரு பிரதானமான ஒரு கேள்வி என்னவென்றால் மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக முன்னாள் முதலமைச்சர் எனும் அடையாளத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு உங்களால் உங்கள் கட்சியால் உங்கள் கூட்டணியால் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா நிச்சயமாக நிச்சயமாக நீங்கள் ஒன்றை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் சொல்ல வார விஷயம் என்னென்றால் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் நீங்கள் இதை வைத்துக் கொண்டு ஒரு பலமான மாற்று அணியை உருவாக்க முடியுமா என்று கேட்கிறீர்கள் அப்ப பலமான மாற்று அணியை உருவாக்க முடியுமா என்று செல்கின்ற பொழுது இதே ஒரு நிலைப்பாட்டை எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தின் ஆரம்ப நிலையை வைத்து நான் சொன்னேன் அதாவது அந்த நம்பிக்கையுடன் மிக குறைந்த ஆழ்வளம் நிதிவளம் என்பாத்தையும் வைத்து ஒரு பாரிய கட்டமைப்பை எங்களுடைய தலைவர் ஏற்படுத்தினார் என்ற விஷயத்த நான் சொன்னேன் அதே மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு ஏன் இருக்கக்கூடாது என்ற கேள்வியை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்ப நீங்கள் இன்றைய நிலையை வச்சு இதை கேட்கிறீர்கள் நீங்கள் வருவீர்களா வருவோம் என்ற அந்த நம்பிக்கையாக எப்படி எங்களுடைய தலைவனிடத்தில் அந்த நம்பிக்கை இருந்ததோ அதே மாதிரி நம்பிக்கை எங்களிடம் இருக்குது என்று சொல்ல வருகிறவங்களைய நிச்சயமாக எங்களுடைய நடவடிக்கையையும் போராட்டத்தையும் நான் தயவு செய்து ஒப்பிடவில்லை அதை நீங்க தெளிவா விளங்கிக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய அந்த நம்பிக்கையை வைத்துத்தான் நான் கேட்கின்றேன் நீங்கள் வருவீர்கள் வளர்ந்து வருவீர்கள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு என்கின்ற நம்பிக்கையிலே நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் ஆனால் முதலமைச்சராக இருந்த காலப்பகுதியிலே முதலமைச்சர் திரு விக்னேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் தனக்கு தன்னுடைய ஆட்சி காலத்திலே மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிகளை சிறந்த முறை சிறந்த நிர்வாக முறையிலே செய்யவில்லை என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு மக்களிடத்தில் இருக்கிறது அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ஆனால் நீங்கள் தப்பித்துக் கொள் இல்லை நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது நான் அந்த காலப்பகுதியிலே அவரோடு இயங்கவில்லை என்றால் நீங்கள் அவற்றையெல்லாம் நான் முடித்து விடுகிறேன் நான் முடித்து என்னுடைய கேள்வியை முடித்து விடுகிறேன் ஏனென்றால் மக்களிடத்திலே பரவலாக அது பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இவ்வாறான அவருடைய ஆட்சி காலத்திலே பல விடயங்களை செய்திருக்க முடியும் நிர்வாக செயற்பாடுகளை 
புலம்பட ஆற்றி இருக்க முடியும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்புகளிடம் மக்களிடம் இருந்தது ஆனால் அவ்வாறான செயற்பாடுகளை இவர்களால் இவரால் செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது என்கின்ற ஒரு ஏமாற்றம் மக்களிடத்தில் இருக்கிறது சாதாரணமாக அவரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் ஆளும் கட்சியில் இருந்தவர்கள் அவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிறகு கொண்டு வந்த போது மக்கள் அவருக்கு ஆதரவு வழங்கினார்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த ஒரு ஆதரவு தளம் இருக்கின்றது என்பதை வைத்து கொண்டு தேர்தலிலே ஒரு மக்களிடத்திலே ஒரு மாற்று சக்தியை உருவாக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் நம்ப முடியுமா நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப கால மாகாண சபை தொடர்பான விஷயத்தை கேட்டீர்கள் இது தொடர்பாக நானும் என்னுடைய கட்சி சார்ந்தவர்களும் பல சந்தர்ப்பங்களில் விளக்கங்களை கொல்லியிருக்கிறோம் என்றாலும் தேர்தல் காலத்தில் இது மீண்டும் சொல்லப்படுவது என்ற ஒரு காரணத்தினால் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஒரு ஒரு விடயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் இதை மிக எளிமையாக சொல்லிவிடுகிறேனே இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு பொருளை தூக்குவதற்கு ஒரு பொருளை தூக்குவதற்கு எங்களுடைய இந்த கையினுடைய ஐந்து விரல்களும் நல்ல முறையில் இணைந்தால்தான் அதை செய்ய முடியும் இங்கே மாகாண சபை என்று சொல்லுவது அதை குறைந்த அதிகாரம் என்று அதையெல்லாம் விடுவோம் இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பொதுவாக மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அரசியல் அரசியல் அந்த மாகாண சபையுடைய அதிகாரங்களை எல்லாம் விட்டு விடுவோம் அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒரு கூட்டு முயற்சி எந்த ஒரு இதுவும் ஒரு கூட்டு முயற்சி இந்த ஐந்து விலகளும் இணைந்தால்தான் முடியும் என்ற வகையிலான ஒரு கூட்டு முயற்சி இதில் நான்கு விரகளும் வெவ்வேறு திசையில் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு விரலால் அதை பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியாது என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியான ஒரு நிலையில் தான் மாகாண சபை இருந்தது விக்னேஸ்வரன் தொடர்பான சில பலவீனங்கள் இருந்தது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த பலவீனம் என்பது அவர் அரசியலுக்கு புதியவர் என்பதும் நிர்வாகம் அவருக்கு புதியது என்பதும் அதாவது ஒரு நீங்கள் தெரிய தெரிய வேண்டும் ஒரு நீதி அரசர் வந்து ஒரு கோர்ட் நிர்வாகத்தை பெரிய அளவு செய்தவர்கள் ஒரு ஒரு நீதிமன்றங்களின் நிர்வாகம் வந்து பதிவாளர்களால் செய்யப்படுவது அதில் வர பிரச்சனை இவர்களின் பணி வேறாக இருந்தது அதை கொண்டு வந்தவர்களின் பிள்ளையாகத்தான் நான் கருதுவேன் ஒளி அப்படியானால் அதை அவர்கள் அதை யோசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவரை கொண்டு வந்தவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய அந்த செயற்பாடுகளை வினைத்திறனுடைய ஆக்குவதற்கு எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டு முயற்சி எடுத்து பலப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் ஆனால் செய்தது பலப்படுவதற்கு பதிலாக திரு சி வி கே சிவஞானம் தொடர்பா தொடர் சிவஞானம் மற்றது மாவை சேனதராஜா இவர்கள் வேறொரு கோணத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் அவர்களின் பக்கத்தில் நின்றார்கள் ஏன் என்றா அவர்களின் பக்கத்தில் நின்றால்தான் அடுத்த முறை அவற்றுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனவே அந்த இடத்தில் விக்னேஸ்வன் என்பவர் தனித்து விடப்பட்டார் ஒரு சிலருடன் தனித்து விடப்பட்டார் என்பதுதான் உண்மையாக இருந்தது ஒரு அதிகார இழுபறி இருந்ததே காரணமே ஒழிய நிச்சயமாக அந்த அந்த அதிகார இழிபறிகள் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்குவதற்கான அதை வெற்றி கொள்வதற்கான ஒரு நிலைமை அங்கே காணப்படவில்லை நாங்கள் அந்த இடத்தில் அந்த இடத்தில் இருந்து நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் அதை பேசுவதில் அர்த்தம் இல்லை நான் என்ன கேட்கின்றேன் என்றால் அந்த இடத்திலே அவர் வினைத்திறனாக செயற்பட முடியாவிட்டால் முடியாமல் போனதாக இருந்தால் புற காரணங்கள் இருந்தால் அவர் அதற்குரிய ஆட்களை தெரிவு செய்து தன்னோடு வைத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவரிடத்தில் இருந்தது அல்லவா அந்த இடத்துல அவர் தவறளித்து விட்டார் தானே இல்லை இதுல ஆட்களை தெரிவு செய் ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒரு சபை சபை என்பது மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அவர்களை கொண்டு தான் தீர்மானம் எடுப்பது வினைத்திறனுடைய ஆட்கள் அல்ல உங்களுக்கு அதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரிகள் தான் அங்கே எல்லாத்தையும் செயற்படுத்துவர்களாக இருந்தார்கள் நிதி எல்லாம் பெருமளவுக்கு அங்குதான் வந்தது நீங்கள் இதெல்லாம் நிறையவே கலைத்து விட்டோம் அப்போ அவர் தன்னோட தனக்கு தேவையான ஆட்களை வைத்திருந்தால் மட்டும் அது அது போதாது எங்களுடைய நோக்கம் மக்கள் அந்த இடத்தில் வைத்து பார்க்கின்றார்கள் அங்கே இருந்து கேள்வி வருகிறது மாகாண சபையிலே இவரால் எங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு ஆட்சியை மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்ய முடியாத இருந்த இடத்திலே இவரை மீண்டும் நாங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவு செய்ய பொழுது இவர் தலைமையில் இருக்கின்ற வேட்பாளர்களை நாங்கள் தெரிவு செய்தால் இவர்கள் எப்படி செயற்படுவார்கள் என்கின்ற ஒரு கேள்வி மக்களிடம் இருக்கிறது அதனால் தான் நான் அந்த மாகாண சபையை ஆதாரமாக வைத்து நான் கேட்டிருந்தேன் இப்பொழுது அதற்கான இப்பொழுது நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் கூட்டணி இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் உங்களுடைய தெரிவு அரசியல் தீர்வுக்கு முதலிடமாக இருக்குமா அபிவிருத்திக்கு முதலிடமாக இருக்குமா நல்லது வெற்றி பெற்றால் என்ற இதை நாங்கள் நான் அதை நீ அது உங்களுடைய வார்த்தை வெற்றி பெறுவோம் என்பது என்னுடைய வார்த்தை நிச்சயமாக எங்களுக்கு அதற்கு முன்னதாக 
நாங்கள் ஒரு ஒரு நாங்கள் இப்படி யோசிக்கின்றோம் அதாவது வந்து மக்களின் மதத்தான் எங்களுடைய பரப்புரையில் முன்வைக்கின்றோம் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் நல்ல அதாவது வந்து தேசியத்தோட நின்று மக்களுக்காக அர்ப்பணித்து உழைக்கக்கூடியவர்களை தெரிவு செய்யுங்கள் அது எங்களுடைய கட்சியை இருக்கிறவர்களும் சரி இல்ல வேறு கட்சிகளில் அவ்வாறானவர்கள் இருந்தால் அவர்களை தெரிவு செய்யுங்கள் மக்கள் வந்து கட்டாயமாக எங்களுக்குதான் வாக்களிப்பார்கள் என்று நான் சொல்வது ஒரு முட்டாள்தனம் வேறு கட்சிகளுக்கும் அவர்கள் வாக்களிக்க போறார்கள் ஆனா வாக்களிக்கின்ற பொழுது அந்தந்த கட்சிகளிலும் அப்படியானவர்கள் இருந்தால் அவர்களை தெரிவு செய்யுங்கள் இந்த எங்களுக்கு முதற் பணி அதுதான் இந்த பாராளுமன்ற தே முயற்சி செய்தோம் அதுக்கு முன்னர் நாங்கள் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னர் முக்கியமாக சில கட்சிகளை உள்வாங்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்தோம் வெற்றி அளிக்கவில்லை ஆனால் நிச்சயமாக அடுத்த கட்டத்திற்கு தமிழ் தேசியத்துடன் பயணிப்பவர்கள் ஒரே கொள்கையில் பயணிப்பவர்களை மக்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறோம் அவர்கள் தெரிவு செய்யப்படத்தில் அவர்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கான முதல் முயற்சி நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதன் பின்னர் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்ட உரிமைகள் அபிவிருத்தி இதுக்கு எதுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பீர்கள் இது ரெண்டு கண்ணும் ஒரு கண்ணை விட்டு இன்னொரு கண்ணை வாங்க முடியாது எங்களுக்கு இப்ப ரெண்டுமே தேவையாக இருக்கின்றது அது நிச்சயமாக ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு சமநிலையை பேண முடியும் என்பது எங்களுக்கு கருத்து அதாவது வந்து சல உரிமைகள் அதாவது மக்களுக்கு தேவையான வாழ்வாதார அபிவிருத்தி விடயங்களை பெறுவதற்காக எங்கள் உரிமைகளை நாங்கள் விலக்கி வைக்க மாட்டோம் உரிமைகளை உரிமைகளை பெறுவதற்காக இந்த விடயங்களை நாங்கள் தள்ளி வைக்கவும் மாட்டோம் இதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக ரெண்டும் ரெண்டையும் இணைத்து ரெண்டையும் ஒரே திசையில் கொண்டு சென்று ரெண்டையும் அடைவதுதான் எங்களுடைய இலக்காக இருக்கு சார் அபிவிருத்தி என்று உங்களுடைய அபிவிருத்தி ஒரு கண்ணாக இருக்க போகிறது அரசியல் தீர்வு இன்னொரு கண்ணாக இரண்டு கண்ணாக நீங்கள் பார்க்க போகின்றீர்கள் என்று சொல்லுகின்றீர்கள் மீண்டும் முதலமைச்சருடைய விடயத்திலே வாரேன் ஏனென்றால் மீண்டும் அது அதுதான் மக்களிடத்து இன்றைய ஒரு பேசு பொருளாக இருக்கின்ற ஒரு விடயமாகவும் நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் அவர் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலே அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் வடக்கு மாகாணத்திற்கு என்று ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாய்களை வழங்குவதற்காக முன்வந்திருந்தன ஆனால் இவர்களுடைய ஒரு சிறப்பான நிர்வாக செயலின்மை காரணமாக அந்த பணம் பெறப்படவில்லை மக்களுக்கு மக்களுடைய அபிவிருத்திக்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பது ஒரு பிரதான குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது ஆகவே அதே போன்றதான ஒரு தவறை மீண்டும் இழைக்க மாட்டார் என்கின்ற உத்தரவாதத்தை நீங்கள் எப்படி வழங்க முடியும் நிச்சயமாக நீங்கள் இதே முதல் அடிப்படையிலே ஒரு விஷயத்தை பாருங்கள் இப்பொழுது முதலமைச்சர் அந்த பொறிக்கள் இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற பொறிக்கள் இல்லை இப்பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய செயற்பாடுகளை விமர்சனம் செய்து தவறுகள் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு கூட்டணியை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் அப்ப நிச்சயமாக இந்த கூட்டணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நிச்சயமாக அதை சரியான வழியில் உறுதிப்பா சரியான வழியில் நடத்துவார் என்ற உறுதிப்பாடும் நம்பிக்கையும் நிச்சயமாக எங்கள் எல்லோருடமே இருக்கின்றது அதுல நீங்கள் இந்த ஐயம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை மறுபடி என்னொரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் நிறுவனங்கள் ஒரு விஷயத்தை முக்கியமாக சொல்ல வேண்டும் இந்த நீங்க ரெண்டு விஷயத்தையும் கேட்டபடினால இந்த அதிகாரம் ஒரு எங்களுக்கான ஒரு தன்னாட்சி அதிகாரம் ஒன்று இருக்கின்ற பொழுதுதான் நிச்சயமாக எங்கள் மக்களுக்கான உண்மையான நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு அபிவிருத்தியை மேற்கொள்ள மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதை விடுத்து நாங்கள் செய்கின்ற விடயங்கள் யாவும் மக்களினுடைய அன்றாட பிரச்சனைகளை தற்காலிகமாக தீர்க்கின்ற நடவடிக்கைகளாக அமைமே ஒழிய ஒரு நிலையான அதாவது எங்களுடைய வளங்களை எங்களுடைய மக்களின் முன்னுரிமை அடிப்படையில் நாங்கள் திட்டமிட்டு செய்கின்ற விடயங்கள் தான் உண்மையான அபிவிருத்தியாக இருக்க முடியும் ஆனால் இன்றைய அரசியல் அமைப்பு கட்டமைப்பின் கீழ் அதிகார வரம்புகளுக்கு அவ்வாறான ஒரு செயற்பாடு என்பது மிக கடினமானது எனவே ஆனால் அதற்காக அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரங்களில் அன்றாடம் இது நோக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்க்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் புறந்தள்ள மாட்டோம் நிச்சயமாக ஆனால் உண்மையானது எங்களுடைய அதிகாரத்தின் ஊடாக எங்கள் கையால் செய்யப்படுகிற அபிவிருத்தி தான் உண்மையாக இருக்கும் என்பதை நாங்கள் சார் இப்பொழுது தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி என்பது அதில் உள்ள வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை குறை கூறுவதை தவிர்த்து தாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் முன்வைக்கின்ற பிரதான காரணம் என்ன பிரதானமாக மக்களிடத்திலே அவர்கள் முன்வைக்கின் நாங்கள் வெற்றி பெற்றால் இதை செய்வோம் இதை செய்வோம் என்கின்ற அவர்கள் சொல்லுகின்ற சொல்லிக் கொள்ளலாம் உங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனமாக வைத்துக் கொள்ளுமே சொல்லுகின்றபடி நல்ல கேள்வி உங்களுடைய கேள்வி சரி ஒரு ஜன அரசியலில் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொல்வது முக்கியமானது அதே வேளையில் ஏற்கனவே இருந்தவர்கள் 
ஏன் செய்யவில்லை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதையும் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டியது ஒரு கடப்பாடாக இருக்கிறது அந்த வகையில் தான் நாங்கள் புதிய ஒரு மாற்றை கொண்டு வருகின்ற பொழுது ஏன் ஏற்கனவே இருந்த விடயங்கள் என்ன அது அங்கே விடப்பட்ட தவறுகள் என்ன என்ற விடயங்களை நாங்கள் சுட்டி காட்டுகின்றோமே ஒழிய வெறுமனையே அவர்களின் தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதுதான் எங்களுடைய லக்கு அல்ல இரண்டாவது இதுக்கு நான் ஒரு அடிப்படையாக விளக்கமா சொல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அடிப்படையில் ரெண்டு விடயங்கள் தான் எங்களை பொறுத்த மட்டில் எங்களுடைய லக்குகளாக ஒன்று எங்களுடைய இழந்த அந்த தன்னாட்சியை நிறுவுதல் அதாவது தமிழர்கள் ஒரு தேசம் என்ற அடிப்படையில் அவர்களை நிர்ணயிக்கின்ற இறைமை அவர்களுக்கு உண்டு எனவே அவர்களின் வாழ்விடத்தில் நாங்கள் ஒரு உயர்ந்த பச்ச சமஸ்டி கட்டமைப்பு ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான எங்களுடைய செயற்பாடுகள் இது அரசியல் சார்ந்த எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது இழந்து போன ரெண்டு விஷயம் இழந்திருக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுடைய தன்னாட்சியை இழந்திருக்கிறோம் வளமான வாழ்வை மக்களின் வளமான வாழ்க்கையும் மக்களின் இருப்பையும் இழந்திருக்கிறோம் அப்ப இரண்டாவது விஷயம் அது சார்ந்ததாக இருக்கின்றது ஒரு எங்களுடைய மக்களினுடைய வளமான வாழ்க்கை என்பதை நாங்கள் முன்னிறுத்துவது அதாவது எங்களுக்கு அந்த இழந்த ஒரு காலத்தில் மிக எங்களுக்கு இந்த மரபு தாயத்தில பெரும்பாலான மக்கள் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தார்கள் அந்த வகையில அப்ப அந்த நிலைமையை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் அதிலும் குறிப்பாக இந்த யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதில் குறிப்பாக முக்கிய கதாநாயகர்களாயிருந்த இந்த போராளிகள் அவர்களுடைய இன்றைய நிலைமைகள் விதைவு கிட்டத்தட்ட வடக்கு கிழக்குல தொண்ணூறாயிரம் விதைவுகள் இருப்பதாக புள்ளிவரங்கள் எடுத்து காட்டணும் அவர்களுடைய குடும்ப விஷயங்கள் இவற்றில் கூடிய முன்னுரிமை எல்லா அபிவிருத்தி தொடர்பாக அல்லது வளர்ச்சி தொடர்பாக நாங்கள் சமகாலத்தில் முன்னுரிமை கொடுக்கின்ற பொழுது கூடுதலான முன்னுரிமை இந்த பக்கத்துக்கும் கொடுப்போம் என்பதுதான் எங்களுடைய அடிப்படை விஷயமாக சுருக்கமாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்ப அதுக்குள்ள எங்களுடைய விஷயம் பாரு வருகின்ற பொழுது தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் வாழ்வாதார முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுதல் வருமானங்களை ஊட்டுவதற்கான விஷயங்கள் தொழிற்பயிற்சிகள் கல்வி இது எல்லாமே அதுக்குள்ள அடங்கும் எனவே அது விரிவாக நான் சொல்லவில்லை சரி குறிப்பாக கிளிநொச்சி யாழ் தேர்தல் மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலும் ஒரு மிகப்பலத்த போட்டி இருக்கிறது என்பது வெளிப்படையாக எல்லோருக்குமே ஒரு தெரிந்த விடயமாக இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தை பொறுத்த மட்டிலே நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வெற்றி பெற்றீர்கள் என்கின்ற ஒரு நிலை இருந்த பொழுதும் இறுதியிலே நீங்கள் தோல்வி அடைந்தவராக அல்லது தோல்விக்குள் ஆக்கப்பட்டவராக கொண்டு வரப்பட்டீர்கள் என்பதும் ஒரு ஒரு பேச்சாக இருக்கிறது இப்போதைய நிலையிலே குறிப்பாக தென்மராட்சியை பொறுத்த மட்டிலே நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு மிக பலத்த போட்டி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உங்களால் அந்த போட்டியிலிருந்து மீண்டு வர முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா ஓ இந்த யாழ்ப்பா யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டம் என்பது நீங்கள் குறித்தது போல யாழ் மாவட்டம் கிளிநொச்சி மாவட்டம் என்பதை உள்ளடக்கியது எனவே இந்த தேர்தல் மாவட்டத்தில் ஒரு பாராள உமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு செய்தல் என்பது தனியே தென்மராட்சியை அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல என்பதுவும் அதே வேளையில் என்ன பொறுத்த மட்டில் தென்மராட்சி வாக்குகள் ஒரு நிர்ணயிக்கிற சக்தியாக இருக்கும் என்பதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அப்ப அந்த வகையில் பார்த்தால் நீங்கள் சொன்னது போல தென்மராட்சியில் ஒரு பலத்த போட்டி ஒன்று இருக்கின்றது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நீங்கள் சொல்வது போல ஒரு பலத்த போட்டியை அருந்தவ பாலனுக்கு உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் தான் இங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தன்னுடைய வேட்பாளர்களை களமுறக்கி இருக்கின்றது சமகாலத்தில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் வேட்பாளரும் இருக்கிறார் என்பது உண்மை ஆனால் இந்த விஷயத்தில் தென்மராட்சி மக்கள் மிக தெளிவாகவே இருக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக இந்த வேட்பாளர்கள் ஒரு கணிசமான வாக்கை பெறுவார்கள் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை அதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அவர்களுடைய அந்த வாக்குகள் சற்று பிரிக்கத்தான் செய்யும் என்றாலும் நிச்சயமாக பெரும்பாலான மக்கள் நீங்கள் வேண்டுமானால் வேறு வேறு நபர்கள் நூடாக அந்த தரவுகளை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் பெரும்பாலான மக்கள் ஒரு உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் இங்கே கட்சிகள் எல்லாவற்றையும் கடந்து தென்மாட்சிக்கென்று ஒரு பிரதிநிதியை பெற வேண்டும் என்றும் இருக்கின்றவர்களை இருக்கின்ற அந்த வேட்பாளர்களை மிக பொருத்தமானதும் சிறப்பானதுமாக அருந்தோபாலன் இருக்கின்றார்கள் என்ற அந்த எண்ணப்பாங்க அந்த கருத்து எங்கேயும் பரவலாக இருக்கின்றது அப்ப அந்த அடிப்படையை பார்த்தால் இந்த இங்கே முதல் நான் சொன்னது போல தென்மராட்சியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட வாக்குகள் எனக்கு முன்னரை விட கூடுதலாக கிடைக்கிறதுக்கான நிலைமை ஒன்று இப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதுக்கு மேல அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வஞ்சக தன்மை ஏமாற்று தன்மை இங்கே தென்மராட்சி மக்களிடையில் அடிமனதில் எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்ற விஷயத்தையும் நான் இந்த இடத்தில் சொல்ல விரும்புகின்றேன் 
சரி அது ஒரு தென்மராட்சி உடைய ஒரு கள நிலவரமாக இருக்கிறது உங்களை பொறுத்த மட்டுமே இப்பொழுது ஏனைய பிரதேசங்களாக ஒரு பழைய நிலை தேர்தல் களமாக இருந்தால் அது தொகுதி வாரியாக மக்கள் வாக்களிக்கின்ற ஒரு நிலை இருந்தது என்பது எல்லோருக்குமே தெரிந்த ஒரு விடயமாக இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது தேர்தல் முறைமை மாற்றப்பட்டபடியால் நீங்கள் இப்பொழுது தென்மராட்சி பகுதியை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் என்னுடைய கேள்வி என்னென்றால் இப்பொழுது வடமராட்சியாக இருக்கலாம் வலிகாமம் வலிகிழக்கு வலிமைக்காக இருக்கலாம் தீபகமாக இருக்கலாம் இவ்வாறான பகுதிகளில் நீங்கள் கிராமப்புறங்களாக சென்று உங்களுடைய தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியுடைய கொள்கையையும் உங்களுடைய நோக்கத்தையும் கிராமம் கிராமமாக சென்று மக்களிடத்திலே ஒரு விழிப்புணர்வை நீங்கள் இதுவரை ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர்களா என்கின்ற ஒரு கேள்வி மக்களிடத்திலே வருகிறது குறிப்பாக புலம்பெயர் தேசத்திலே வருகிறது அதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுடைய செயற்பாடுகளை கிராமம் கிராமமாக விஸ்தரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல எங்களுடைய தேர்தல் பரப்புரைகள் எல்லாம் கிராம மட்டத்தில் மிக சிறப்பாக இங்க மாத்திரம் இல்லை யாழ்ப்பாண நிர்வாக மாற்றத்தில் கிளிநொச்சியிலும் கூட நீங்கள் ஊடகங்களில் எங்களுடைய சந்திப்புகள் தொடர்பான விவரங்களை எல்லா எல்லா விடயங்களையும் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் இங்கிருந்து கொண்டே நாங்கள் கிழக்கு மாகாணத்திலே நீங்கள் எங்கே நியமித்திருக்கிறீர்கள் யாரை நியமித்திருக்கின்றீர்கள் அம்பாறையில ஏன் நியமிக்கவில்லை திருகோணமலையிலே ரூபனை மட்டுமே நியமித்திருக்கின்றீர்கள் என்கின்ற விடயங்கள் அனைத்தையுமே நாங்கள் சேகரித்து ஒரு ஒரு விடயமாக உங்களோடு பேச வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பேசுகின்றோம் அதே போலதான் கிராமப்புறங்களிலே சில இடங்களிலே உங்களுடைய அரசியல் செயற்பாடுகள் செல்லவில்லை என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் அந்த குற்றச்சாட்டு மக்களிடத்தில் இருக்கிறது அதனால தான் நான் கேட்டேன் கிராமப்புறம் நோக்கிய அரசியல் தமிழ் தே தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டினுடைய நிலைப்பாடு வாறு இருக்கிறது என்று ஓம் ஒரு விஷயம் நான் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் சொல்லுங்கள் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் எடுந்து எழுந்து ஓட வேணும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் வைத்து அதை நாங்கள் பார்த்தால் அது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் எங்களுடைய கூட்டு கட்சி தொடங்கி கூட்டணி அமைக்கப்பட்டு அதன் பின்னரான நிலைமை இப்பொழுது தேர்தலுக்கு முகங்கொடுக்கிற நிலைமை இருக்கின்றது இந்த கள நிலைமையில் தான் எங்களுடைய செயற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய பரப்புரைகள் சந்திப்புகள் எல்லாம் கிராம மட்டத்தில் இருக்கின்றது என்பதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்தேன் இப்ப நான் சொல்ல வந்த விஷயம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முந்த நாள் ஒரு கிர ஒரு ஒரு நல்லாகத்தில் குளமன்கால் என்ற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பாரிய கூட்டம் ஒன்று நடந்தது அது அதை நான் சொல்ல வார இதுவரையிலே எந்த ஒரு கட்சியினாலும் அவ்வாறான ஒரு மக்கள் திரட்சியும் ஒழுங்கமைப்பான கூட்டம் ஒன்று மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லப்படவில்லை என்பதற்கு மேலாக அந்த கூட்டம் என்பது கட்சியினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விடயமே அல்ல அதாவது கட்சி ஆதரவாளர் ஒருவர் தானே அதற்குரிய சகல விடயங்களை அதற்கான செலவுகள் உட்பட அதை ஒழுங்கமைத்தல் உட்பட சகல விடயங்களையும் முன்னெடுத்து அந்த ஒரு வெற்றிகரமான கூட்டத்தை நடத்தியிருந்தார் நீங்கள் ஊடகங்களில் பார்த்திருக்கலாம் அப்ப அந்த வகையாகத்தான் இன்று எங்கள் கட்சி மீதான அந்த நம்பிக்கையும் அதில் இணைந்து செயற்படுகின்ற நிலைமைகளும் ஆதரவும் பெருகிக் கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் சகல கிராமங்களையும் இந்த கால பகுதியில் நிச்சயமாக சென்றடைவோம் சரி நாங்கள் நிறைவு கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் எங்களோடு உங்களுடைய கட்சி நிலைப்பாடு தொடர்பாகவும் நீங்கள் முன்னெடுக்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பாகவும் எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பாக நீங்கள் விரிவாக பேசியிருக்கின்றீர்கள் நிறைவாக தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி புலம்பெயர் தேச மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறது நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய எதிர்கால உரிமைகளுக்கான போராட்டம் சரி அல்லது எங்கள் மக்களுக்கான வாழ்வாதார விருத்திகளும் சரி கூடுதலாக புலம்பெயர் உறவுகளின் கைகளில் தான் இருக்கின்றது என்பது எங்கள் கட்சியினதும் எங்கள் எல்லோரினதும் நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் புகழ அரசியல் என்ற நிலைமையின் கீழ் தான் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் எங்களுடைய இந்த விடயங்களை அணுக வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் அதில் முக்கிய பங்கு வைப்பவர்களாக எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகள் இருக்கின்றது இங்கே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இங்கே எவ்வாறு பிரிவுகள் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரி புலம்பெயர் நாடுகளிலும் இந்த பிரிவுகள் அதிகம் இருக்கின்றது என்பது அது வெளிப்படையான ஒரு உண்மை அதை நாங்கள் பெரிய இப்ப கிடைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதன் காரணமாக தான் முதல் நாங்கள் இங்கே இந்த தேர்தலின் பின்னர் உண்மையாக கொள்கையின் அடிப்படையில் செல்பவர்கள் எல்லோரையும் இணைக்கின்ற பொழுது அவர்களின் பின்னால் இருக்கின்ற புலம்பெயர் உறவுகளும் ஒன்றாவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் உண்மையில் எங்களுடைய வழி வரைவடம் என்பது இதுதான் அதாவது எங்களை இங்கே தாயகத்தில் 
ஒரு இன திரட்சியை முழுமையாக ஒற்றுமையாக ஏற்படுத்துவது அதே அதன் அடிப்படையில் புலம்பெயர் மக்களிடையே அதை ஏற்படுத்துவது எங்களுடைய தொப்புக்கொடு உறவான இந்தியா தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களை நட்பு சக்திகளை எல்லாம் ஒன்றிணைப்பது இதற்கு மேலாக சிங்கள தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய முற்போக்கு சக்திகளை ஒன்றிணைப்பது தான் எங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கான ஒரு நல்ல பாதையாக இருக்கும் என்பது எங்களுடைய அடிப்படையான கொள்கை அந்த வகையில் அதனை நாங்கள் செய்வோம் அதற்கு புலம்பெயர் உறவுகள் நிச்சயமாக உதவ வேண்டும் என்றும் அதே வேளையில் இந்த தேர்தலில் அவ்வாறு அந்த ஒரு முன்னெடுப்புக்கு ஏற்றவர்களை அந்த நோக்கத்துடன் செயற்படுபவர்களை ஒற்றுமையாக மக்கள் நலன் சார்ந்த மட்டும் அதாவது அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்து அவர்களுக்கு முண்டு கொடுத்து சுயநலன்கள் அடிப்படையில் தங்களை வளர்த்துக் கொள்பவர்களை அல்லது தமிழ் தேசியத்துக்கு விரோதமாக செயற்படுபவர்களை நிராகரித்து நல்ல தமிழ் தேசியத்துடன் நின்று இணைக்கக்கூடியவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு நிச்சயமாக புலம்பெயர் மக்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய பணிவான ஒரு வேண்டுகோளாக இருக்கின்றது சரி நன்றி மதிப்புக்குரிய கந்தையா அருந்தோபாலன் அவர்களை எவ்வளவு நேரமும் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம் இன் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் இன்னும் ஒரு பொழுதில் உங்களை சந்தித்து வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக பேச இருக்கணும் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் இது சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம் இன் இரவு ஒருவரப்பில் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியினை கேட்டீர்கள்